¿Qué tal si haces un video largo hablando de la película de Arenita? Y luego das tu opinión. Esa es la peor idea que he escuchado, pero tuviste el valor de sugerir semejante barbaridad. Lo haré. Esto será una pesadilla. Y en un canal en donde hemos repasado episodios tan buenos como el de la rivalidad de Don Cangrejo y Plantón, era solo cuestión de tiempo para llegar a este punto. Se trata de la película de Arenita Saving Bikini Bottom, The Sandy Cheeks Movie, o en español, Al rescate de fondo de bikini, la película de Arenita Mejillas, estrenada el 2 de agosto de 2024 y siendo la película número 4. La película comienza con fondo de bikini, la verdad es que visualmente se ve fantástico, no hay mucho que criticar en ese apartado. Arenita se levanta y llama a su caballo mecánico, el cual está horrible, nada más de verlo ya lo odio. Arenita comienza a cantar y la canción no suena muy bien, pero supongo que es porque está mal el doblaje. La verdad, apenas van dos minutos de película y ya quiero dejar de verla. Arenita canta de lo mucho que le gusta investigar la vida marina y que por eso disfruta viviendo en fondo de bikini. Bob Esponja aparece para hacernos perder el tiempo y una enorme garra de excavadora aparece sobre todos. El caballo mecánico de Arenita los ayuda a escapar pero muere en un acto heroico, gracias a Dios. Luego hicieron un repollo del chiste en donde la multitud se detiene con el semáforo en rojo, no les dio la cabeza para un chiste nuevo. Lamentablemente el caballo sigue vivo, pero todos en fondo de bikini fueron secuestrados. Arenita logró usar sus binoculares para identificar la empresa responsable de esta catástrofe, un laboratorio de biología marina. Bob Esponja llora porque todos se han ido. Arenita llama a la corporación y se da cuenta que están ideando la creación de un parque acuático. Eso nos deja con Bob Esponja y Arenita listos para ir a salvar a todos a Texas. El agujero hizo presión suficiente para crear un torbellino acuático, uno que pueda llevarlos a la superficie. Espera un momento, ¿van a ir a la superficie otra vez? ¿Cuántas veces ha pasado ya esto? Porque creo que ya perdí la cuenta. Esta película es solo un reciclado de ideas tras otro. Nada de lo que hay aquí es original o astuto. Es un vertedero de ideas reutilizadas. Es difícil creer que alguien vio esto y haya pensado que era una buena idea darle luz verde al proyecto. Y es un claro ejemplo de que esta película no está a la altura de Bob Esponja, ni siquiera para los estándares modernos, los cuales son muy bajos. Con ayuda de unas almejas llegan a la superficie, en donde Arenita se quita su traje y monta en un avión. También Arenita llevó su crema de hidratación para mantener a Bob Esponja hidratado, muy conveniente. Arenita lanza a Bob Esponja del avión pero luego lo rescata ya que es una ardilla voladora. Aterrizan en un tornado, lo que provoca que se desvíen al desierto y... ¡Santos cielos! Esa es la muerte de Bob Esponja más gráfica que he visto. Solo miren cómo quedó. Está completamente empalado. Ni siquiera él pudo sobrevivir a tan mala película. Bob Esponja se rehidrata con agua de cactus. Mira la cara de arenita. Parece que se aventó unas buenas rayas tejanas antes de la película. Todos en fondo de bikini se dan cuenta que han sido secuestrados. Don Cangrejo sale a averiguar qué pasa y toda la ciudad está destruida. Llega a la orilla y se da cuenta que ahora pertenecen al interior de un domo, el cual es observado por una mujer extraña. Se nos revelan a dos trabajadores de laboratorio, quienes parecen estar a cargo de los animales en fondo de bikini. Ya desde este momento podemos notar que estos personajes son un repelente de carisma, Ambos se ve que no tienen ni idea de cómo actuar y que probablemente solo están ahí por ser hijos del director o de alguien importante en la película. Aparece la jefa de estas dos alimañas y... empiezan a bailar. Por ahora esta es la peor escena de todas, ninguno de ellos parece que sepa bailar. En eso nos entregan una escena aún peor que la anterior en donde podemos ver a la mascota de esta señora. Un enorme pez escamoso y deforme, quien le da un beso en la boca. Estaba tratando de mantener mi compostura hasta ahora, pero... Les voy a ser honesto, estoy sufriendo mucho. Esta película me está llevando al límite. Literalmente no puedo ver más de 15 minutos de este bodrio 
de forma continua. Necesito estar haciendo otras actividades como jugar con mis gatos, ir a tomar agua, escuchar música relajante, cualquier cosa que me haga olvidar al menos por un momento que estoy viendo esta película. Y eso es algo que hasta ahora no me había pasado. Es así de mala. En fin, la señora tiene un perro Pug. No pudieron elegir una raza de perro más fea para la película. Y por fin pasamos a otra escena. Bob Esponja y Arenita se topan con una serpiente con bigote, por lo que Arenita se pone su atuendo de Kill Bill. La serpiente con bigote logró morder a Arenita, haciendo que se hinche. Como recurso final, Arenita silba y aparece toda su familia en un vehículo de circo. Déjame ver si entendí. Llevan como dos horas perdidos en el desierto y todo este tiempo Arenita pudo haber llamado a su familia que tiene su propio vehículo. ¡Qué porquería de lógica! Resulta que toda la familia de Arenita trabaja en un circo y todos estos personajes tienen un diseño espantoso. Ni siquiera voy a perder mi tiempo hablando de cada uno de ellos, no hace falta. Arenita estaba agonizando pero le sacaron el veneno. Qué lástima, tendrá que vivir por el resto de la película. Solo hay una escena medianamente interesante, y es que Johnny Knoxville da vida al personaje de la ardilla con bigote, y nos regalan algunas referencias a Jackass, como verlo saltando en un carrito de supermercado. Bob Esponja les dice que todos en fondo de bikini están en peligro, y hace una referencia al cien pies humano. De todas las referencias que pudieron hacer, eligieron hacer una del maldito cien pies humano. Es el nivel de creativos que tiene esta película. La familia Mejillas acepta ayudarlos, aun y con la desventaja de no saber quiénes son sus amigos, aceptan ponerse en peligro por un montón de desconocidos. Aparecen de nuevo el trío de actores sin talento, y la jefa dice que no puede completar su proyecto sin Bob Esponja. Que no era más fácil primero capturar a Bob Esponja si él es la pieza clave desde un principio? No sé, digo yo. Resulta que estos enfermitos tienen la idea de que los peces son malas mascotas porque no puedes acariciarlos. Por lo tanto, su idea es modificar genéticamente a los habitantes de fondo de bikini para que puedan respirar aire, clonarlos y así poder venderlos como mascotas a toda clase de niños con problemas mentales. Cada vez que aparecen estos tres tipejos, me dan ganas de arrancarme los ojos. Por fin, la escena termina y el auto de la familia Mejilla se avería. Con ayuda de Bob Esponja, Johnny Knoxville se dirige a arreglarlo. Mientras tanto, Arenita se siente nostálgica, y su madre le dice que ella siempre esperó que ella fuera a heredar el circo familiar. Arenita desde luego le dijo que se vaya al diablo porque ella siempre quiso ser científica, pero su familia acepta su decisión porque así la quieren. Al menos el mensaje está bonito. Plankton está feliz porque por fin puede ver tecnología de calidad en el laboratorio y decide que quiere robar la máquina de clonación para dominar el mundo con un ejército de planktons. La población de fondo de bikini es alimentada con las pastillas que los harán poder respirar agua y todo el mundo se las come. Patricio, Don Cangrejo y Calamardo son los primeros elegidos para ser clonados. Son colocados en una cámara de observación y Calamardo es feliz al respirar aire por primera vez. Los niños de porquería entran al laboratorio para jugar, o más bien maltratar a Patricio, Don Cangrejo y Calamardo. Afortunadamente son indestructibles, aunque eso no lo salvó de la masacre. Mientras tanto, la familia Mejillas es perseguida por la policía, porque resulta que Randy, el del bigote, es una rata y tiene un cargamento de metanfetaminas en la parte trasera del vehículo. Ok, no, eso no pasó, pero eso hubiera sido interesante. Los muy subnormales se caen por un acantilado hasta un tornado. Arenita logra frenar el tornado con una soga y un ancla, y así perdieron a la policía. Bueno, no exactamente, más patrullas y helicópteros aparecieron para atraparlos. El señor y la señora Mejillas lanzan a Arenita y a Bob Esponja para que puedan llegar al laboratorio sin ser atrapados por la policía. Luego nos regalan una escena digna de Dan Schneider, en donde Bob Esponja le agarra las patas a los nadadores. Creo que sigue trabajando para Nickelodeon en secreto. Escapan del perro Pug en una escena increíblemente horrenda y se meten por la alcantarilla. Ahora sí, llegaron al laboratorio en donde todos se encuentran felices de ver a Bob Esponja, pero aparecen los fenómenos sin talento para entregarlo. Arenita es encerrada en una jaula para roedores. Yo creo que esta toma refleja perfectamente toda la maldita película. ¡Solo miren esas expresiones! Esos son los rostros de la vergüenza ajena y la putrefacción cinematográfica. 
La villana revela que una vez que Bob Esponja sea clonado, el original pasará a mejor vida. También se nos revela que a la villana le gusta fantasear con tener intimidad con los peces. Y eso no me lo estoy inventando, esa barbaridad que acabas de escuchar realmente lo dicen en la película. Nos revelan que la villana perdió su cuerpo en un intento de... intimar con las pirañas. Y también dice que siempre estuvo teniendo registro de todas las investigaciones de Arenita, lo que le permitió hacer todo ese laboratorio. Bob Esponja fue exitosamente clonado, así que sabemos que el Bob Esponja original ya no está entre nosotros. Bueno, la operación salió mal porque los Bob Esponja se rebelaron. También se rebelaron el par de orates que se hacen llamar actores y ayudan a Arenita a salir. Después de la peor escena de baile en la historia del cine, la villana es... devorada por su mascota. Y por alguna razón se fusiona con ella en una especie de híbrido entre pez y humano. Es la peor cosa que he visto en mi vida. Descubren que Bob Esponja puede volver a su forma original si pegan a todos los clones entre sí. Bob Esponja llama a la familia Mejillas para que los ayuden a salvar el pueblo. Arenita construye un conductor que hace despegar la cúpula, logran aterrizar la ciudad entera y todos celebran. El circo de la familia Mejillas es invitado al crustáceo cascarudo para una presentación en vivo. Este par de descerebrados también se presentó al show. Una última canción cierra la película con todos los personajes disfrutando el espectáculo y por fin terminó la película. ¡Por fin terminó! Creí que nunca pasaría. Luego de ver tremendo insulto a mi inteligencia, puedo decir con total seguridad que esta fue la peor aberración que he visto del universo de Bob Esponja. Fue una hora y 20 minutos de mi vida que jamás recuperaré. Un episodio de Bob Esponja normal dura 11 minutos, solo para que te des una idea. Netflix debería regalar 10 años gratis de servicio a cualquiera que se atreva a mirar esta película completa. Es absurdamente mala en todos los sentidos. Los personajes son una atrocidad, cada uno se sentía peor que el otro. Las motivaciones de la villana fueron increíblemente inadecuados para una película familiar. Cada minuto que pasaba solo miraba el reloj, esperando a que terminara la película. Los chistes fueron miserables, por decirlo de una manera. Pero los actores fueron por mucho lo más putrefacto que he tenido la desdicha de contemplar. Sabía que la película iba a ser mala, pero nada, y les digo de verdad, ¡NADA! Me hubiera preparado para lo que tuve que ver el día de hoy. La historia fue pobre, los personajes nefastos, los chistes mediocres y la música irritante hizo que esta fuera la peor experiencia que he tenido con Bob Esponja hasta la fecha. Por todo lo anteriormente dicho, y siendo increíblemente generoso, yo a esta película le doy un 0 de 10. No importa si hay uno o dos chistes graciosos, no valen la pena por la hora y 20 minutos que te tienes que sentar a soportar todo lo demás. Es una basura, es una porquería. Y luego de que veas este video, solo te puedo recomendar que no veas esta película nunca. Yo la vi solo para hacer este video y aún así me arrepiento profundamente. Esta película no es para niños, no es para jóvenes, no es para adultos y sobre todo no es para nadie. Es increíblemente que un producto como este pueda existir, porque si alguien te da dinero para realizar un proyecto de este calibre, con una franquicia tan reconocida, no te lo puedes tomar a la ligera. ¿Cómo es posible que teniendo el presupuesto que tienen para hacer películas, decidan entregar esta porquería? La gente tiene que aprender que cuando se tiene plata para hacer bien las cosas, tiene que usarla como debe de ser y no malgastar el dinero en este tipo de proyectos mediocres y carentes de alma. La única manera en la que se me ocurre que la siguiente película pueda mejorar es que despidan al equipo entero encargado de esta producción. Borrón y cuenta nueva, se tienen que deshacer de todos los involucrados y empezar un nuevo equipo que de verdad le interese lo que está haciendo, porque no pueden seguir produciendo estas barbaridades y pensar que están haciendo bien las cosas. Al rescate de fondo de bikini fue una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo y sobre todo una pérdida de recursos que nunca debió haber sido creada.